кариоси. Кушай. Рыбку. Да в стороне. Красота, все зелененькое такое. В ожидании. Потому что хвост есть. Разница у них. У араукана нету хвоста. Она такая обрубанная. Угу. Значит, это с Амираукан. Амираукан. Помнишь. Потому что хвостик есть. Угу. Ну, это помнишь. Красивая. Класс. Кстати, в цыплятах тоже есть такой. Естественное купание курт. После зимы особенно им нужно почистить перья. Почистить надо им от э, всяких вредителей, пироедов. Куры сами себе нашли природное купание. Смотри, что-то что массовое. Тут очень. даже нету ни, ни пепла, нету ни, ничего. Они сами себе нашли такое место. Вырыли. И вот так купаются. Но я когда такое вижу, я приношу им ведро сюда пепла всегда. Еще подбавляют. Потому что сам этот вредитель, он не любит, не переносит этот пепел. И песок, и песок вместе с пеплом. И как раз получается... Но куры сами выбрали себе такое место. И я никогда сама произвольно не делаю такие места. А они сами себе находят, и я сюда уже буду им как бы их приучать сюда. Под домиком, под этим. А так миски, там всякие какие-то ванночки я не ставлю с пеплом. Потому что у меня Ужас. большой выгул. Ужас, что творит. Ужас. Каждое перышко, чтобы отсыпалось. Да, отсыпается и все, и клещи, пироеды, все это уходит. Купаются, купаются. Хожу, несмотря на это, всегда регулярно обработку инсекцицидом. То есть я беру специальный порошочек в ветаптеке и обсыпаю каждую курочку. Не, я не смотрю на то, что вот они сейчас это делают. Все равно нужно э, свет аптеки препаратом специальным обработать. В данном случае у меня есть барьер. Вот я буду сегодня вечером это делать. Как раз сегодня снимем, да? Могу показать какой-то препарат. В данном случае у меня инсектал есть, но их много всяких названий. Хорошие. Сейчас мы тебе будем паразитов гонять. Вот как я делаю. Вообще надо под, под крылом это делается. Одно. Второе крыло и сзади. Это самые любимые места паразитов. Вот так. Подожди, пока. Сразу скажу, у кого будут вопросы. Ветеринар сказал, что на яйцо этот препарат не влияет. То есть спокойно можно употреблять его в пищу. Яйцо Всё. употреблять, не яйцо. порошок. Яйцо можно употреблять в пищу. Это не страшно. 
Теперь надо Забежим. аккуратно поставить курицу, чтобы она минимально махала крыльями, чтобы это, этот порошочек у нее задержался какой-то период. И так мы а проверим... может, я держи немного в руках? Ну, если я буду 40 курей вот так держать в руках, то, наверное, за неделю я это все сделаю. Вот. И так делаем со всеми курочками. И еще можно этот порошок... Еще можно этот порошок побрызгать в гнезда. Это обязательно она сделает. В гнезда, где несет курица яйца. Вот этим порошочком тоже вот так вот можно посыпать. Немножко. Немножко угу. да. Она там часто сидит и долго. Да. Угу. Ну, для э, противников химии я могу посоветовать в гнездо положить веточки полыни. Веточки полыни раскладывайте. Этот запах не любит вот этот клещ, пироед, и он уходит с этого гнезда. И курица не любит и не зайдет в гнездо? Нет, нет, нет. курица нормально. Пару веточек полыни можно положить в гнездо. Все, и так обрабатываем всех курочек. Угу. И обязательно петухов. Еще раз покажи, какой. Угу. Ну, не привязывайтесь к этому названию. В ветаптеке есть пять видов этого порошка. Направление, как называется, от чего? От паразитов у кур. Угу. Все. Порошочек именно. Порошочек. Угу. Есть и брызгалки. Я люблю порошком угу. пользоваться. Если у вас нет времени обрабатывать всех курочек, обработайте петуха, а так как он контактирует со всеми курочками, он и будет переносчиком этого вашего препарата на все курочки. Но его надо делать, это надо, чтобы кто-то помогал, Давай, конечно. я буду помогать. Давай. Я буду открывать крыло. Давай. А, а тут открыто? Да, нет, тут закро... закрыто. Обязательно угу. надо закрывать, чтобы он не выветривался, этот препарат. Угу. Такой увесистый. Слушай, тут такие корочка. Давай. Все, вот так под крылышко. Угу. Вот, там, где желательно шкурка. Сейчас. Да сиди, ну что ты? Я ничего, тебя... ничего, ничего. Я же тебя не в суп. Вот здесь пробрать хорошо, чтобы было видно шкурку. Угу. Еще, еще хорошо. Вот так вот. Угу. Вот. Попала. вот так. Да, 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 я тебе втерла, втерла. И, конечно, сзади. И вот теперь хорошо здесь побрызгаем. И он всех курочек угу. будет главное. это делать. И все будет отлично. Все, Петя. Я еще, конечно, петушкам люблю и курочкам. Вот тут загривочек у них тоже бывает заводится для профилактики. Все, все. Так немножечко втираю. Погладь, и ну. все. Выдержал экзекуцию. Молодец. Слушай, он такой тяжелый, у меня рука уже болит его держать. Ой, красивый какой. Сереж. Не зря я тебя оставила из такого количества. Ты представляешь, я тебя оставила. Mm -hmm. Ну что, иди. иди. Вот так. Не тряси крыльями. О, прекрасно. Ой. Все, тебя никто кусать не будет сегодня ночью. Курица довольна. Да. И так обрабатываем всех кур. Красавчик. С одной стороны точно ничего не видит, с этой стороны глаз у него открыт. Опа. С этой стороны у него ничего не видит он. Вот это прическа у него. Модный какой. Да? Маркиз. Отворачивается. А? Контроль, контроль. Дерутся даже через сетку, ну. Опа. Томас, 
Tikai rosi, kot. Tomas, ty chorosi, da. Pokušal rybky, da, chorosi, kot. Krasavica ty. Krasivý. Da. Môj krasivý ty. Какая красота, как обильно цветет вишня. Класс. Игруша какая красивая. А это райское яблочко цветет. яблочко угу. а груша посмотри какая красивая да, вообще красота угу. вот груш будет да это угарская красавица это сорт такой да, да. как Алгар... ты говоришь алгарская это алгарская угу. это алгарская красавица Ох, класс Тут вообще зелено как. Заходи, смотри. Обрывала шпинат. Да, надо шпинат рвать. Помидоры, посмотри, какие уже. Mm -hmm. Уже вон цветки. Класс, уже цветет. Почти. Уже цветочки вон будут. Mm -hmm. Помидорки. Полить mm -hmm. все надо. Видишь, шпинату не хватает. Да. Вот по, ц... по краям хорошо держится влага. Ну да, стекает. Надо срочно прокладывать эту капельный полив. Mm -hmm. Mm -hmm. И любит очень сильно здесь петуния. Боже, она сразу, посмотри, да, сразу цветет, сразу разрастается. Но вот пересыхает грунт, конечно. Чернобрывцы прикопанные. Mm -hmm. Здесь вся моя рассада. Ага. Это рассада, которая здесь рассада, будет? Рассада, которая будет... Вот напротив каждой перекладины это те, которые будут здесь расти все лето. Постоянно. А между рядами это в открытый грунт все вынесется. Значит, ты пересаживаешь сюда? Я пикирую Пикируешь, сюда. пикируешь. Пикирую. Ну и бурьян, конечно, это надо прорвать, потому что бурьян угу, это понятно. глушит все. Янчик все это вырвать надо и уже пасынковать помидоры. Смотри, вот, вот это пасынки, вот, сейчас я вырву бурьян, чтобы видно было хорошо. Вот они тянут соки. Если мы сейчас вовремя вырвем эти пасынки, у нас помидор пойдет расти вверх. А ну покажи, как ты пасынкуешь. Я оставляю пенечек. Вот так раз и прищелкнула. Обязательно э, ножницами вот. или так? Я и пальцами тоже это делаю. Вот mm -hmm. так раз и все. Если я его сейчас уберу вот так весь, вместо него через неделю опять будет пасынок. Если оставить вот такой пенечек, в этом месте пасынка уже не будет. Mm -hmm. Поэтому я вот такие пенечки оставляю. И у меня в этом месте пасынка уже не будет. А нижние листы ты не обрываешь? Чуть попозже обрываю. Вот тоже вот так вот раз. Угу. Прищипываю их. Угу. Вот так вот. Тоже он и, да, и лист могу вот этот уже не убираю, а наполовину его убираю. Угу. Наполовину он тоже. Э... Это позже. А когда позже? Ну, вот когда я это все пер... пропалю, я буду видеть, когда мне это надо сделать. Чуть попозже. Может быть, через... А почему позже? Э, вообще, я не рекомендую сразу оголять куст. Mm. Сразу листья. Это он живет, он дышит этими листьями и питается. Э, вообще, я рекомендую не больше трех листьев за один раз убрать. Не надо сразу много убирать. Это стресс для растения. Вот три листа я убрала, все, я больше за раз не убираю. Через неделю я еще уберу три листа. Но это ты убрала, просто показала. Да, а это показала. убирать будешь позже. Да. да. Сейчас надо пасынковать. Пасынки можно сейчас, а убирать листья чуть попозже. Угу. Вот уже пасынки. Вот. Угу. А ну давай еще раз покажи. Вот. Раз и прищелкнула. Раз и отщелкнула. 
все. Mm -hmm. Лист, который лежит на земле, я стараюсь убирать сразу. Через лист может попасть фитофтора, всякие заразы, бактериальные. Все, все, что касается земли, не должно быть. То есть помидор должен расти вот так, не касаясь земли. И воздух хорошо гуляет. И хорошо, чтобы проветриваемость была. Сейчас у нас установилась уже ночью хорошая температура, теплая. Уже больше 10 градусов. Ночью невероятно, днем будет плюс 25, значит теплица будет плюс 60. Поэтому с сегодняшнего дня я открываю обе стороны в теплице ага. и оставляю на проветривание. Э, только форточку ты открываешь? Я буду открывать все двери. А -а -а. Нельзя, если я сейчас закупорю теплицу, здесь за ночь будет конденсат, на каждом листике будет капелька. Вот эта капелька на листике губительная, этого вообще нельзя допустить. Здесь должно быть сухо, листочки должны быть сухие, ни в коем случае не мокрые после ночи. Поэтому лучше оставить на проветривание, чем потом лечить помидор. Угу. И оставишь и тут на входе. Да, Понятно. на входе и на выходе на угу. сквозняк. На сквозняк. Уже можно оставлять, потому что mm -hmm. днем невыносимая жара. Mm -hmm. Помидор э, не нужна это, этому помидору. Mm -hmm. Вот идет а хорошо, что я открыла. Это Тоже вторая высоко. теплица, да? Уже высыхает. Mm -hmm. Это вторая теплица. Mm -hmm. Ну, отлично. Шпинат, перцы и капуста, которую аж кричит, уже надо срочно высаживать. Mm -hmm. Но я люблю капусту высадить в дождь. Значит, капуста здесь временно, здесь Вы будут перцы только. Перцы уже посажены на постоянное место, да? 